வணக்கம் இது உங்கள் செங்கோட்டை சின்னம்மாவின் சுவை அரும்புகள் முருங்கைக்கீரை சாம்பார் சுண்டை குழம்பு ரெண்டும் பார்க்க போகிறோம் முருங்கைக்கீரை தக்காளி மூணு மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி புளிக்கரைசல் நூறு எம்எல் கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் பத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா முழுசாகவும் போடலாம் பச்சை மிளகாய் நாலு லேசாக கீறி வச்சுக்கணும் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு சாம்பார் பொடி ஒன்றரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு துவரம் பருப்பு நூறு எம்எல் பருப்பில் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயம் சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுக்கணும் வேக வச்ச பருப்பில் இந்த மாதிரி தக்காளியை சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்ததான் மிளகாத்தூள் சாம்பார் பொடி உப்பு அடுத்ததாக புளிக்கரைசல் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதில் உங்களுக்கு காரம் புளிப்பு உப்பு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட குறைச்சி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க வானிலையை அடுப்பில் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டும் சேர்த்து வெடிக்க விட்டுக்கிறோம் அடுத்ததாக சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத போட்டு வதக்கிட்ருக்கோம் அடுத்ததாக கீரையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வதக்கணும் ஒன்றா ஒரே நேரத்தில் போட்டிங்கன்னா வதக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு சுருளை வதக்கிக்கணும் முருங்கைக்கீரைக்கு பதிலாக அகத்திக்கீரையும் போட்டு பண்ணலாம் இப்போ நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சாம்பார் கரைச்சி வச்சுருக்கிறத ஊற்றிட்டு அதை கழுவுன தண்ணியையும் ஊற்றிக்கிறோம் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும் இதே மெத்தடில் நீங்கள் காய்கறி போட்டும் சாம்பார் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் இந்த மெத்தடு உங்களுக்கு இப்போ பார்த்திங்களா நல்லா சாம்பார் கொதிக்குது கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து அதை நம்ம ஹாட் கேஸ்க்கு மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம அடுத்த ரெசிபி பண்ண போகிறோம் இப்போது அந்த முருங்கைக்கீரை சாம்பாரை எடுத்து நம்ம சுண்டை குழம்பு பண்ண போகிறோம் முருங்கைக்கீரை சாம்பாரில் பாதியை எடுத்து இப்போ நம்ம வானொலியில் அந்த சாம்பாரை ஊற்றிக்கிறோம் ஊற்றிட்டு நல்லெண்ணெய் இல்லைனா கடல் எண்ணெய் சேர்க்கணுங்க அப்போ தான் நல்ல வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சேர்த்து இதை நல்லா ட்ரையாக துவையல் பக்குவத்துக்கு சிம்லே வச்சு வதக்கி எடுத்துக்கணும் நல்லா சுருண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதை எடுத்து நம்ம இட்லி நெய் தோசை தயிர் சாதம் இதோடையெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்கவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்